प्रियतम नायक गौरव पार्लम सभ्युरा कविता गत ईद संवरा निजाबाद पार्लम सभ्युरा उ स्थान समस्या पैना अदे विधा देश अंतर्जातीय समस्या विविध अंशाल पैना वारी गलमे जगत्य निोजकवर्ग अभिवृद्धि की विशेष कृषि निन्ने मल्ल रारी पोटी चेया की नामे वैसी प्रप्रथम जगत्य वर्भंग प्रेस मीट एर्पट्ट जी सदर्भ प्रेस मीटर मरुकसारी धन्यवाद अंदर की तेस विषय गत ईद संवरा जगत्य निोजकवर्ग अभिवृद्धि कई विशेष कृषि जगत प्रजल आकांक्ष जगत्य जिला के एर्पट्ठे मत आफीसल इकड़कोचे अवी कंस्ट्रक्ट वो इवा निर्माण सा अदे विधा इंत प्राप्त वैद्य चला कष्ट बीदवाबी इपड़के मदर एंड चैल हास्पल तल्ली पिल हास्पल निर्माण प्रारंभमें मेडिकल कॉलेज वक्रिया प्रारंभ मर अदे विधा के तेलंगा राष्ट्र मत रोसम इंत गोप पे प्रभु ले गौरव मुख्यमंत्री गार रत रईत बंधु पथक द्वारा एकरा अदे विधा रईत बीमा द्वारा चूस्त चाल मंदिर बीद बड़ बल दलित कुटाल पाम का गुरा इंक दिन गुरा चलते इवा गुड पड़ो चलते आ कुटाल ईद रूपये आदक प्रभुत्मंगा राष्ट्र प्रभुत्म उचित इवे ना गंटल करे सी मैं मन प्राप्त में पसुपूड़ पड़ता है दादापू ए ग्रामल पड़ता आ पस रही मुख्य निजाबाद आरमूर जगत्य पड़ता है नागु राष्ट्र आना ओडा प्रात पोटेसाबी प्रजा समस्या नूर वीसको मिगता शासन सभ्युसको नागू राष्ट्र तिगी तमिलना महाराष्ट्र केरल वेस्ट बेगा मुख्यमंत्री तो उत्तरा प्रधानमंत्री गारी इवेद अदे विधा प्रति मंडल नीचे रैतनी दादा रेडव मंदिर रैतल तो वेली राधा मोहन सिंग व्यवसाय शाखा मंत्री गार कल पस बोर्ड एर्पट्ठे अदे विधा और रीसर्च सर पेटा ची गौरव पार्लम सभ्युरा को जी पार्लम पलमार प्रस्ताव साफ्रा गुरी माटड़न का हल्दी के बारे में नयबात करी आना वो पार्लम प्रईवेट बिल्ल पेट जी मैं इन चाह मन पार्लम सभ्युरा प्रियतम नायक बोलोपेत बलपरचा इक रईता सविनय में मन अदे विधा को मंदिर रंग्रेस नायक मुख्य रैत मु दूरी नामे एलक्ष प्रक्रिया दिन प्रयत्न चुनाव वाली नैन जगत्य निजर्ग टीआरएस नायक प्रजल पक्षा ने अभ्यर्थिस्ट वाली विनाप अनवसर एलक्ष प्रक्रिया डिस्टर्ब चेयक दयचे विड्रा चुस्वा कोरत एना पस रईत समस्या अभी मैं कविता गार द्वारा अतना एंक वे चूपे इकड कोई ग्रमा पस पड़ता अगर नीट कटक उ लक्ष्मीपूर् लाई ग्रमा की इवा चर नि अटे अच्छे मन कल द्वारा नील दीक नलभ आर लक्षल तो लक्ष्मीपूर् चरव मन इवा दूर पुनर्माण से अदे विधा विविध ग्रमलाल तिपनपेट का अंतरगाम का वलदुर्ति चरवल बागेंवीर का बट्टी गौरव पार्लम सभ्युरा बलपरचा अंदर विन अंदर की नमस्कार जगत माला स्टार्ट जय तेलंगा अंदर की नमस्कार जगत जि प्रजल पेर पेरना वंदना निजामाबाद पार्लम सभ्यत्वा टीआरएस पार्टी तरफ हेड क्वारर्स निजामाबाद नामे वेय जी 
మీ అందరి చెలవతోని జగిత్యాల జిల్లాలో జగిత్యాల కోరుట్ల నియోజకవర్గ ప్రజల దయతోని క్రితం సారి పార్లమెంట్ సభ్యురాలుగా పోటీ చేసిన నన్ను మీరు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి దేశంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి చట్టసభ అయినటువంటి భారత పార్లమెంటులో మాట్లాడేటటువంటి నా గలం వినిపించేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించినారు నా శక్తి మేర అనేకమైనటువంటి అంశాల మీద నేను ప్రస్తావించేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాను అదేవిధంగా క్షేత్రస్థాయిలో గల్లీలో గ్రామంలో ప్రతి చోట ప్రజలకు ఉండేటటువంటి సమస్యలను తీర్చేటటువంటి ప్రయత్నం చాలా మటుకు చేయడం జరిగింది అనేకమైనటువంటి పాలసీ పరమైనటువంటి అంశాలలో ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధిగా ఉంటూ నిరంతరం ప్రజల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అందిస్తూ ఎంత మేరకు వీలైతే అంత మేరకు ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని తీర్చే ప్రయత్నం ఒక పార్లమెంట్ సభ్యురాలుగా నేను చేయడం జరిగింది గత ఐదు సంవత్సరాలుగా మీరు ఇచ్చినటువంటి అవకాశంతో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ అంటే గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా ఢిల్లీలో కూడా నా వ్యవహారం సాగింది ఆ విషయం మీ అందరికీ తెలిసినదే మరి మళ్ళా ఒకసారి పార్టీ నా పైన బాధ్యత పెట్టి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్కు నన్ను అభ్యర్థిగా ఎన్నుకోవడం పార్టీ శ్రేణులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇవాళ జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రం అయిందంటే కేవలం అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి వల్లనే సాధ్యమైనది నలభై సంవత్సరాల ప్రజల యొక్క కళను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సాకారం చేయడం జరిగింది మరి జగిత్యాల జిల్లా జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పడ్డ తర్వాత అనేక రకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అనేక రకమైనటువంటి అంశాలు ఇక్కడ మనం మార్పు చూడడం జరిగింది అదేవిధంగా కోరుట్ల నియోజకవర్గం చూసుకుంటే దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల పైచిలుకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కోరుట్లలో టేకప్ చేశాము మన జగిత్యాల హెడ్ క్వార్టర్స్లో వచ్చినటువంటి మార్పులు కావచ్చు జగిత్యాలలో ఉండేటటువంటి అనేక సమస్యల యొక్క ప్రక్షాళన కోసం కావచ్చు మరి నిరంతరం పోరాటం చేస్తూనే రావడం జరిగింది ఈ సందర్భంలోనే ఈ క్రమంలోనే గౌరవ డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ గారిని ఎన్నుకోవాల్సిందిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి అభ్యర్థిగా నిలబెడితే భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి రాష్ట్రం మొత్తంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి జైత్రయాత్రను జగిత్యాల నుండే మీరంతా ప్రారంభించి ఆశీర్వదించినారు మరి మళ్ళా ఒకసారి పార్లమెంటుకు నేను పోటీ చేస్తూ ఉన్నాను నిజామాబాద్ పార్లమెంటు స్థానానికి కాబట్టి జగిత్యాల జిల్లాలోని జగిత్యాల కోరుట్ల నియోజకవర్గ ప్రజలు మరి నన్ను దీవించి ఆశీర్వదించి మరొకసారి మీకు సేవ చేసేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ సందర్భంలో ఎలక్షన్లు అంటేనే అనేక పరమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి రాజకీయ అంశాలకు తెరలేపేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు మరి ప్రత్యర్థి పార్టీలైనటువంటి కాంగ్రెస్ కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ ఇవాళ ప్రజలలో విశ్వాసం కోల్పోయినారు ఏమాత్రం కూడా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓట్లు అడిగితే కనీసం డిపాజిట్లు కూడా దక్కేటటువంటి పరిస్థితుల్లో లేరని పోయినసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికలలోనే స్పష్టమైంది కాబట్టి ఈసారి పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో వారు పోటీ చేయడానికి మరి భయపడుతూ అన్ని అన్ని క్షేత్రాల్లో పదహారు స్థానాలలో కూడా పోటీకి వెనక ముందు ఆడుతూ కేవలం ఏదో ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి వ్యవహారాన్ని ముందుకు తీసుకురావాలి తీసుకొచ్చి దాంతో టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలనేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అందులో భాగంగానే రైతుల పేరుతో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మరి నిజామాబాద్ సెగ్మెంట్లో పెద్ద ఎత్తున నామినేషన్ దాఖలు చేయాలనేటటువంటి ఒక ప్రక్రియను మొదలుపెట్టడం జరిగింది ఇవాళ నిజమైన రైతు అనేవాళ్ళు అందరూ కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వారు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి రైతు బంధు కావచ్చు కేసీఆర్ గారు చేపట్టినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కావచ్చు ఎస్ఆర్ఎస్పి పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టు కావచ్చు మిషన్ కాకతీయ ప్రాజెక్టు కావచ్చు రైతు రైతు రుణమాఫీ కావచ్చు రైతు బీమా కావచ్చు సమయానికి అందుతున్నటువంటి ఎరువులు కావచ్చు క్వాలిటీ విత్తనాలు కావచ్చు మనం కట్టుకున్నటువంటి అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కమిటీ గోడౌన్స్ కావచ్చు ఏవి చూసినా కూడా రైతు అనేటటువంటి వారికి కేసీఆర్ గారితో ఒక అనుబంధం ఏర్పడ్డది ఈ అనుబంధాన్ని దూరం చేయాలి కేసీఆర్ గారికి రైతులకు మధ్య అగాధం సృష్టించాలనేటటువంటి ఒక కుట్రపూరితమైన వైఖరితో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామిక విలువల్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా ఏదో పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్ వేసి ఎలక్షన్నేమో ఆగం చేయాలనేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా నేను నిజామాబాద్ జగిత్యాల జిల్లా ప్రజలందరినీ కోరేది ఒకటే నా మీద నామినేషన్ వేస్తే రైతుల సమస్యలు తీరుతాయి అనుకుంటే నాకు అంతకన్నా సంతోషం లేదు ఎందుకంటే గత ఐదు సంవత్సరాలలో అనుక్షణం రైతుల కోసం పనిచేసినటువంటి వ్యక్తుల్లో నేను ఒకదాన్ని అది ఎర్రజోనల్ రైతులకు సంబంధించి సమస్యలు తీర్చడం కావచ్చు పసుపు రైతుల కోసం నేను ఎక్కని కొండలేదు మొక్కని బండలేదు పసుపు బోర్డు సాధించుకోవడం కోసం అనేక రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కూడా కలిసి 
ప్రధానమంత్రి గారి మీద కూడా ప్రెషర్ పెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం చరిత్రలో మొదటిసారి పసుపుకిచ్చేటటువంటి బాయిలర్లు ఏవైతే నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఉంటాయో అందులో యాభై శాతం సబ్సిడీ ఇచ్చినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే సాయంత్రం దాకా కూడా రైతుల కోసం పసుపు కోసం చేసినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు చెప్పవచ్చు కానీ ఓవరాల్గా ప్రజలందరితో నా విజ్ఞప్తి ఏంటిదంటే పార్టీలు జాతీయ పార్టీలుగా చెప్పుకునేటటువంటి కాంగ్రెస్ భారతీయ జనతా పార్టీలు ఒకటి ప్రజలను అయోమయానికి గురి చేసి కొన్ని ఓట్లు దండుకోవాలి లేదా రెండు అబద్ధాలు చెప్పి ఓట్లు దండుకోవాలనేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రెండు ప్రయత్నాలను కూడా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలు గమనించాలి తిప్పి కొట్టాలి అని చెప్పి మిమ్మల్ని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ మీరు చూస్తే మనం చేస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో పెద్ద పెద్ద పీట కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉందని చెప్పి ఒక తప్పుడు ఆరోపణలు ఫేస్బుక్లలో వాట్సాప్లో పెట్టి తిప్పుతూ ఉన్నారు సోషల్ మీడియాలో చాలా పెద్ద ఎత్తున దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నిటిని కూడా దయచేసి ప్రజలు గమనించుకోవాలి ఇవాళ గుజరాత్ రాష్ట్రంలో కూడా లేనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతూ ఉన్నాయి గుజరాత్లో ఇవాళ రోజు ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ ముసలి వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి పెన్షన్ ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఉంటే మన దగ్గర టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇచ్చేటటువంటి పెన్షన్ వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నది మరి అది నిజాలు అట్లా ఉండగా ఫ్యాక్ట్స్ అట్లా ఉండ ఉండగా అబద్ధాలు చెప్పి ఏదో ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి ఎన్నో కొన్ని ఓట్లు దండుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఒకటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎప్పుడైనా మీ పక్షాన నిలబడేటటువంటి పార్టీ ఈ పార్టీకి సంబంధించి ఎవరైనా ఎంపీలందరం కూడా ఎమ్మెల్యేలందరం కూడా నిరంతరం ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ వచ్చినాం సో గల్లీలో అయితే మీ సేవకులుగా ఉంటాం ఢిల్లీలో అయితే మీ సైనికులుగా ఉంటాం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన పదహారు మంది ఎంపీలను కూడా ఆశీర్వదించి దీవించవలసిందిగా మీ అందరినీ కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ జై